Vrátil se z domu, ale nečekej žádné přivítání ani oslavné písně. Oni neví, jakou bolestí a utrpením si zprošel. Nejbližší moji, družino moje, rodino moje. Vím, že mnozí z vás jste si život v lese nezvolili. Vím dobře, že chcete jít zpátky domů. V čase nejvyšší nouze se k tobě připojí. Ahoj, vítám vás u našeho nového projektu Zbojník. Já jsem Leoš Kastner, autor tohoto filmu a rád bych vám nyní představil celý náš projekt, co už mám za sebou, co nás teprve čeká a hlavně, proč žádáme o vaši pomoc. Zbojník bude příběh lidového hrdiny, který má svůj přetovraz pověstem Robinu Hudovi nebo ve Sleském zbojníkovi Ondrášovi. Také jsme si vzali příklad z místních lidových pověstí a chceme tak ukázat český region v Blzeních, na konci 13. století. Vytvořili jsme kreslené i 3D návrhy památek, které se ve filmu určitě objeví, jako například klášter v Chotišově, starý kostel v Přeštici, hrad Roupov, anebo třeba tvrz v Řenčích. Máme taky celkem obdivuhodnou podporu historických poradců, jako například magister Michal Tejček z Domu historie Přeštická, profesor Josef Žemlička z Univerzity Karlovy, anebo Vojta Vrobel, dramaturg, bojový choreograf a odborník na dobové oděvy. Vojtovu skupinu historického šermu Invictus Plzně jste mohli vidět ve filmech jako Hlas pro římského krále, Jan Hus, Korunní princ, Tři mušketíry nebo Nightfall. Co se všeobecně týče naší filmové tvorby, nejsme žádní nováčci. Náš poslední postapokalyptický film Trashtown se stal ambiciozním projektem v rámci nezávislého filmu. A stejně jako u Trashtownu, i u tohoto projektu si chceme dát velmi záležet na výpravné stránce. V tomto ohledu například zbojnická vesnice v Sukořínském lese, nedaleko Řeneč, kde s pomocí nadšenců vytváříme útočiště družiny Oldřicha z Roupova. A zároveň, jak už jste si mohli všimnout v upoutávce, Samotný film uvede vybravičský hlas Alexe Piška. Zde je menší ukázka. Po smrti českého krále přemysla Otakara II. v bitvě na Moravském poli se vlády na královstvím ujímá jeho synovec Ota Braniborský. Film Zbojník vzniká za velké podpory fakulty designu a umění Ladislava Suknara v Plzni, konkrétně v ateliéru Multilab. Zde, v Greenscreenovém studiu, Plánujeme vytvářet vizuální efekty do filmových scén, které by jinak byly produkčně i finančně velmi náročné. Vidím vás. O středověkou hudbu k našemu filmu se postará tandem Jan Valta a Adam Sporka, kteří vytvořili naprosto skvělý soundtrack ke středověké hře Kingdom Come Deliverance, což já osobně pokládám za hudební zážitost desetiletí. Máme pro vás nachystáno i spoustu zajímavých odměn, jako například zvětšení v podobě biblické postavy od malířky Elišky Libovické, nebo také Meď řádového rytíře od pana Jindřicha Figury. Náš projekt Zbojník bude celovečerní film a na jeho dokončení bude třeba mnoho úsilí a hlavně také financí, což je hlavní důvod, proč jsme zde na startovači a bez vaší pomoci už to tentokrát zkrátka nedokážeme. Pokud se vám líbí, co vytváříme a zaujal vás náš projekt Zbojník, podpořte nás. My vás naopak budeme aktivně zasouvovat s informacemi a novinkami ohledně našeho projektu. Děkuji za pozornost.